guys, welcome to my channel. So ngayon, ang ipifilm natin or ang ipapakita ko sa inyo is yung mga favorites ko ngayong January. Itatry natin ang best natin since nasimula natin ngayong 2018. Yung favorites video. Hopefully, every month, mayroon tayo magawang video na katulad nito. So since hindi ako nakagawa ng best of 2017, so ito rin yung mga favorites ko since last year yung iba na hanggang ngayon ginagamit ko pa. Yung sila. Ang una natin ipapakita is itong Vodana na 36mm na Hair, hair, hair curler. So, kung napanood nyo yung aking Korea haul, makikita nyo to doon. Unahan ko na, karamihan dito, sobrang hindi ko na maalala yung mga presyo. Pero kung maalala ko man siya at kung ma-search ko man siya, ilalagay ko na lang siya sa description box below. Kaya ako siya favorite kasi kung gusto ko yung malabit waves lang na natural curl, ito talaga yung ginagamit ko. Aside sa dahil pink siya, ang gusto ko dito talaga is hindi ko kailangan ibabad yung hair ko. Parang ginanyan ko lang siya. So, iwan ko lang siya ng ganyan. Tapos, pag nilet go ko na siya, yes, nilet go. Hair. Maganda na yung pagka-wave niya. Yun yung gusto ko dito sa Vodana. 36mm curler na ito. Around 2,000 to 3,000 pesos yung price niya in Pesos. Next naman is itong black ko na planner. So, ang brand nito is Pilot. Kaya, ako siya favorite kasi black siya. <laughs> yung mga papel niya. Ayan, kung nakikita niyo. Ito yung ginagamit ko ngayon na pagpa-plan. Kasi mahilig ako mag-planner, diba? Follow niyo ako sa The Kikay Planner. Nakikita niyo doon yung ginagamit ko talagang planner. Pero ito is solely for YouTube ko na plans, mga upcoming videos. Nililista ko dito, mga ideas, goals ko sa YouTube, schedule, mga favorites ko. Nililista ko dito para hindi ko nakakalimutan. Nabili ko to sa Tokyo Hands sa Osaka. Kung naalala niyo yung Osaka video ko, kung hindi para panood, panoorin siya. Ayan, nandun ko siya binili. Sanda makamak yung planner. As in, sobrang planner and arts and crafts haven talaga siya. Next naman is itong um, nude bouquet na cologne from Zara. Actually, kaya ako to nagustuhan kasi sobrang kaamoy talaga siya nitong, ayan, sobrang kaamoy niya nito. Hindi, well, hindi siya sobrang exactly the same. Pero pag spray nyo to, tapos spray nyo to, feeling nyo iisa lang siya. Wow. Pero syempre, mas long lasting yung amoy nito. Dahil ito is cologne lang talaga siya. Kasi sobrang bango niya. Na parang babaeng-babae. Alam mo yun, floral na medyo matamis yung amoy niya. Yun yung mga type ko kasi na scent. Yan. Ang naalala kong presyo nito is around 1,000 pesos. Tsaka pwede siya pang everyday. Which is okay. Dahil nga, malaki yung bottle niya. Ayan, next naman is itong lash curler. Ayan, medyo madami na siya. I'm so sorry. Hindi ko siya nalinisan. This is Shiseido Makiyaj. Makiyaj Edge Free Eyelash Curler. Kaya ako to favorite kasi pag ginamit ko siya, as in, nakagano'n na agad yung lashes ko. Hindi katulad ng mga iba na kailangan ko pang tsaga-tsagain na gano'n para lang mag-curl siya na gano'n. Ito, sakto siya sa lashes ko. Although, syempre, iba-iba naman tayo ng form ng lashes. Although, ito is sobrang nag-work siya sa akin. And sa mga clients ko, hindi ko lang sure kung meron dito. Ang alam ko is may mga online na nagbebenta. So, I'll try to check sa mga online store kung may makita ako na nagbebenta nito. Ilalagay ko sa description box below. So, next naman is itong pore strip. Peripera Kitten 3 Step Nose Clear Sheet. So, this is from Club Clio. 1, 2, 3 step siya. Meron siyang open pores. Tapos, ito yung pang-remove ng blackheads. Tapos, ito naman yung pang-close ng pores. Kaya ako siya favorite kasi ito lang yung nagamit ko na pore strip. Na as in, ang dami niyang nakaharvest. Wow. Yung pang-open ng pores is ibababad mo siya for 15 minutes. Diba usually yung mga nabibili nating pore strip dito, so babasa mo pa yung ilong mo, tapos tsaka may nalagay yun para dumikit. Ito yun yung gagamitin mo, yung pang-open ng pores yung pore strip mismo, pag kinabit mo siya, mafe-feel mo na maganda yung dikit niya. Na, kasi may mga nagamit akong pore strip na parang alam mo yun yung pagka-sticky niya, gumagalaw, tapos parang may mga naiiwan-iwan pag tinanggal mo yung strip. So, ito, sobrang sakto siya. So, pagkakadikit bilang, I'm sure yun yung formula na ginawa nila doon. Tapos, after that, yung pang-close ng pores. Which is okay, kasi... Mas maganda talaga na ko-close yung pores after mong magtanggal ng mga blackheads. So, makikita niyo rin to sa Korea haul. So, hindi ko na rin maalala yung price. Hopefully, makahanap ako sa online kung magkano yung price nito. Winner to. And then, next naman is itong from Simply G Gorgeous. Naubos ko na yung binigay nila na conditioner. So, ang natira na lang sa akin is yung shampoo. Bibili talaga ako ulit ng conditioner nila kasi 
So, lahat ng nagamit ko ng mga keratin shampoo with argan oil na sobrang affordable. Alam ko, less than 10 pesos isa. So, search ko rin kung magkano siya. Each, sobrang niyang una-una mabango siya. Tapos, yung bango niya, hindi siya yung masakit sa ilong na bango. So, okay siya. Tapos, pag ginagamit ko talaga siya, kahit hindi na mag-blower or mag-plancher or whatever, bagsak talaga yung hair ko. So, hindi dahil bigay siya or whatever. Kasi, um, choosy ako when it comes to shampoo dahil sensitive yung scalp ko. Pero ito, okay siya sa akin. Yung shampoo and conditioner. Actually, ito yung binaon ko nung nag-Korea kami. Kaya, sobrang tried and tested ko to. Next naman is ito, um, MAC Prep and Prime Fix Plus. Matagal nang may Fix Plus, as in, ever since nag-start yata ako ng makeup sa sarili ko, and lalo na sa clients ko, kung magamit ako ng Fix Plus. So, ngayon, naglaba sila ng scented na Fix Plus. Ang naalala ko, presyo na is around 1,250. Ito yung size niya, yung 100 ml. Ang nilabas nila na scents is rose, coconut, and lavender. So, syempre, doon tayo sa pink. Ilang mahilig ako sa mga floral scents. Ito rin yung nagustuhan kong scents. Pero mababango, actually, mababango siya lahat. Yan. So, na-invite kasi tayo sa event. Pero wala naman din actually binigay na Fix Plus doon. So, talagang bumili ako. Kasi meron ako para sa client, meron ako para sa sarili ko. Kaya yan, winner to. Ginagamit ko siya before and after kung mag-makeup kasi dry skin ako. So, para hindi siya mag-cake or mamuo or whatever sa face ko na mag-dry yung itsura. Yung sa mama ko, yung mga mature na skin, lalo na sa clients or sa mama ko, nirecommend ko rin to. Sinasprayan ko talaga sila after para hindi sobrang dry sa sa skin. Kaya, winner! Next naman is itong Mika Forever, yung Jessie J na palette. Yan, personal ko na palette na ginagamit na naman. Dominia, diba? Ito yung mga shades niya. May highlighter na bronzer and blush. Kaya ko siya favorite kasi unang-una may mirror na siya. Pangalawa, bilang madalas nagme-makeup ako sa office na or pag nagta-travel para hindi masyadong madaming bit-bit ko. So, at least kasi ito Kompleto na siya, tapos compact pa. Tapos yung shades pa niya is gamit ko talaga. Kaya okay na okay to sa akin. May nabibili kasi yung refillable. Ayan, magnet siya. So ayan, natatanggal siya. So pwede kayo bumili ng mga refillable kung naubos na or kung gusto nyo palitan yung shade. Kung gusto nyo pure blush lang, ganun. Or gusto nyo ibang shade ng blush. Ayan, carry lang rin. At least, diba, refillable siya. Yun yung winner dito. Ang next naman natin is itong Peripera Pearly Night na cushion. Ito, binigay ito ni Rich. Super, super thank you. Binigay niya sa akin ito ng Christmas as a gift. Ang shade ko dito is number 2 Pink Beige. Kaya ako siya nagustuhan kasi unang-una, hindi siya gaano malakit sa face. Or dahil lang din kasi dry yung skin ko. So ito, pag nasa office na ako or magmuha lang or mga simpleng lakad lang naman na gusto ko naman nakaayos ako, ito na yung ginagamit ko. Parang ngayon, yan ang gamit ko kasi nag inaatakan na naman yung mukha ko. Nagda-dry na naman yung skin ko. Kaya ito, sa parang yung perfect for me. Tsaka hindi ako nag-breakout. Ibig sabihin, kamatch ko yung formulation nila. So, syempre, kung ano yung nag-work sa akin, hindi ko sure kung mag-work sa inyo or kung ano yung nag-work sa inyo. Syempre, hindi rin siya mag-work sa akin. Kaya, mas maganda talaga na testing natin mabuti ang mga makeup, especially mga cushion, foundation. Kaya, ayan, winner to. Tapos next naman is itong The Sim. Ang alam ko, The Sim. Yung pronunciation niya. Ito siya. This is the Mineralizing Creamy Concealer. Ang shade ko is 1.25. Pang daily or pag gusto ko lang yung simpleng makeup lang tapos nagda-dry yung skin ko. Ito yung sobrang perfect na concealer for me. And ang gusto ko dito, hindi siya malagkit. Kahit mineralizing creamy concealer siya. Kasi may mga ibang creamy concealer na parang ang lagkit sa feeling. Ito moisturizing lang talaga yung feeling niya which is okay. So hopefully makahanap din ako sa Google or sa site nila kung ano yung price nito kasi hindi ko na rin siya maalala. So sa Korea ko din to nabili guys kung napanood nyo yung aking Korea haul nandun to. And next is ito lip balm from Dior Volopte. Volopte <laughs> Tint in Balm ng Dior. So ang shade niya is ito. I think number 5. Yan lang yung nakalagay. Yan, ganito siya. Kaya ako siya gusto. Kasi nga, sobrang dahil ng lips ko. So, parang hindi na ako masyado bumibili ng mga matte lipstick. Kaya, ang ginawa ko is, um, pag naglalagay ako ng lip tint na medyo pinkish, naglalagay ako nito on top. Kung nakikita niyo yung mga videos ko before, nakita niyo pinkish yung lips ko, tapos parang may bond. Ito yung ginagamit ko. Ayan, no? 
as in tint siya pero hindi siya kasi drying. Kaya okay siya pang daily or pag sobrang dry ng lips ko, ganyan. Sobrang, sobrang, sobrang favorite ko to ngayon. Hindi ko nang ma... Ay, ito pala isa. Ngayon. As in, ito yung sobrang halos araw-araw ko na siya ginagamit. 3CE na velvet lip tint and yung lipstick nila. So, yung lipstick, ang shade na meron ako is yung number 221, Mellow Flower, and number 117, Chick Full. Tapos, itong velvet lip tint is yung Pink Break and Taupe. Kaya ako siya favorite kasi matte finish siya. Although, may mga times na nagbabakbak pa rin yung lips ko, na feel ko nagda-dry yun dito. Pero, hindi siya as drying as yung ibang matte lipstick. And, kasi naman yung shade niya, sobrang perfect para sa akin ha. Sobrang perfect niya. Kaya hindi ko, as in, minsan apat-apat ito lahat nasa bag ko. Nagsisisi nga ako na ito lang yung nabili kong shade. Kasi first time ko matry na yung 3CE na brand. Although matagal na siyang sikat. Pero nasa Korea kasi kami. Ito lang. Tapos sabi ko, sige, susubukan ko muna. Tapos yung eyeshadow nila hindi available dun. So yun din yung mga next time na gusto kong matry. So hopefully, makabili tayo nun next time. Tapos, yan. Yeah, next naman is itong um, Fenty Beauty na Starstruck Highlighter. Ayan siya. Ayan. Kahit sobrang hate ko yung foundation nila, hindi kasi siya nag-work sa akin dahil dry skin ako. As in, hindi talaga siya nag-work sa akin. Pero itong highlight stick, yung match sticks nila, everyday halos, ito yung ginagamit ko sa sarili ko. May foundation man ako, or hindi ako nagpa-foundation, no foundation makeup. Ito talaga kasi parang feeling ko nag-glow talaga yung skin ko pag ito yung ginagamit ko. Lalo na pag hindi ako nagpa-foundation, yung talagang lip and, lip and cheek tint na ginagamit ko. Yung natural lang na pagka-highlight niya. Sobrang okay to. Kasi may mga nakakapansin din. Like, oh, parang ganda ng highlighter mo ngayon. So, ito yung, ito yung feeling ko na maraming bumabate sa highlighter ko. Pag ito yung gamit ko. Na-order ko to sa Sephora Philippines. Yan. Next is itong Colorette Color Tint. Pinaka-pinaka-favorite ko na shades is itong Coco, um, Naomi, and Talia. Itong Coco and Naomi, um, ito yung bago nila. Tapos itong Talia, tagal na na shade yan. Kaya ako siya favorite kasi ito, pag gusto ko na hindi ako nagpa foundation. Tapos medyo light lang. Ito yung ginagamit ko. Pero kung gusto ko naman na parang medyo drunk blush ang effect, either itong Talia or itong Coco. Actually, minsan pinagahalo ko siya kasi ito, medyo oily yung finish niya. Ito, medyo matte. Kaya minsan pinaghalo ko siya para maganda yung lapat niya sa cheeks ko. Kasi grabe yung pigment niya, hindi mo nga siya pwede i-direct. Ang ginagawa ko, sinaglalagay muna ako dito. Sa kamay ko, tapos doon ako kumukuha ng product pa unti-unti. Kaya sobrang niyang tipid. And last but not the least, ayan, marami pa ako natira nito, guys. So, ito na lang muna ipapakita natin. Ayan, ayan siya. Gamit ko siya. Ito yung from Innisfree. Ito yung from Etude House. Actually, ang dami ko pang stock. Kaya ako siya favorite. Kasi, sobrang hilig ko talaga sa nail. Ever since nagusto yung acrylic. Nagpapa-acrylic na ako 3 years ago. Tapos, yung na-discover ko tong press on nails kay, La kay Laan Clothes, siya kalariza. Sabi ko, parang okay yun ah. Kasi pinipress lang siya. Tapos, sakto, nung pumunta ako ng Korea, nakita ko to. Na sobrang dami doon. Tapos, nung una ko siya na-try, akala ko pa, good for one day lang siya. Kasi, hindi yata tama yung pagkakabit ko. Or dahil lang parati akong gumagalaw. Dahil, Kasama ko si Pablo, nasa travel kami, ganyan. So, parang one day lang nag-last sa akin. Pero grabe, pag tama yung pagkabit, kasi kailangan mo na siya buong gang i-file, tapos mo kailangan malinis yung nails talaga pag kinabit. Umaba siya ng five days. Five days to one week. Yung press on nails. Tapos, sobrang dali lang na ikabit. Tapos, press on mo lang siyang ganyan. Hahanapin mo lang kung ano yung mga size na kasha dun sa nails mo. Sa isang pack, oh, nakakabuo ako ng dalawang set ng nails. Hahanapin mo lang yung size. Hindi man siya sakto dun sa pangalawang set na. Pero, pwede pa siya. So, sulit sa isang pack. Ang price nito is around, I think, 400, 500 pesos. Kung i-convert mo siya sa peso. Yan yung price niya. Kaya, yan. That's it. 
Ayan, yan na po lahat ang aking January favorites. Sana nagustuhan nyo yung mga pinakita ko and sana pag natry nyo siya, magustuhan nyo din. Yung mga pinakita ko, yun talaga yung mga product na tried and tested ko na. Kasi ang goal ko dito pag nagpapakita ko ng mga favorite ko talaga is yung matagal ko na siyang nagapit. Hindi yung parang bigla ko lang nagkamit or tapos nagustuhan ko na. Tapos baka kasi mamaya hindi ko na siya mabitan. Yun, yun, yun talaga yung gusto kong ipakita sa inyo. And sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like this video. And kung may mga gusto pa kayong makita, mag-comment kayo sa comment section down below. And hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. And kung nakasubscribe na kayo, thank you so much. Pero... Kung nakasubscribe na kayo, please don't forget to click the notification bell down below. And thank you so much for watching. See you on my next video. Good night. Bye! I know it's alright. We're one of a kind. I'll leave you behind. Hello. And all through the night. When we're running blind. I got love on my mind. Hello. 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 Take one. Ready. Get my favorite. Go.